മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു അമേരിക്കക്കാരനായ നീലാം സ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾറിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ചേർന്ന് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ചന്ദ്രോപതലത്തിൽ എത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി നടന്ന ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എഡ്വിൻ ആൾഡിനാണ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് അവരുടെ ഈഗിൾ എന്ന വാഹനം നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മാനവരാശിക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടവും എന്ന് ആംസ്ട്രോങ്ങിനാൽ തന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം മാനവ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യൻ്റെ ആദ്യ ചാന്ദ്രയാത്രയുടെ പ്രസക്തി എന്നിവ ജനങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഇവ സംബന്ധമായ അവബോധം വളർത്തുവാനുമാണ് ഈ ദിവസം ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ ബഹിരാകാശ ദൗത്യമായിരുന്നു അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ശീതയുദ്ധകാലത്തെ ബഹിരാകാശ മത്സരങ്ങളിൽ അമേരിക്ക നേടിയ വിജയമായി ഈ ദൗത്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനാറിന് ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു നീ ലാംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നിവരായിരുന്നു യാത്രികർ ഈഗിൾ എന്ന ചാന്ദ്ര പേടകത്തിൽ ജൂലൈ ഇരുപതിന് ആംസ്ട്രോങ് ആൾഡ്രിൻ എന്നിവർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി പ്രശാന്തിയുടെ സമുദ്രം എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ ഇറങ്ങിയത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് മിനിറ്റ് സമയം ഇവർ ചന്ദ്രോപരിതരത്തിൽ ചിലവഴിച്ചു ഈ സമയം കൊളംബിയ എന്ന നിയന്ത്രണ പേടകത്തിൽ കോളിൻസ് ചന്ദ്രനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാലിന് മൂവരും ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനാറിന് ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം ഏഴിന് യാത്ര തിരിച്ചു നീൽ എ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൾഡ്രിൻ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് എന്നിവരായിരുന്നു യാത്രക്കാർ ഭീമാകരമായ സാറ്റൺ വി റോക്കറ്റ് മുപ്പത് ലക്ഷം കിലോഗ്രാം ശക്തിയോടെ അപ്പോളോ പതിനൊന്നിനെ ഉയർത്തിവിട്ടു വിക്ഷേപണ സമയത്ത് അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഭാരം മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ടൺ ആയിരുന്നു മുപ്പത്താറ് നിലകളുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു സാറ്റൺ വി ചേർന്ന അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന് അതായത് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് മീറ്റർ ഉയരം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് സാറ്റൺ റോക്കറ്റ് എരിച്ചത് രണ്ടര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ദ്രവ ഓക്സിജൻ ആണ് ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് ടൺ ഇന്ധനം എരിയും അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് കിഴക്കൻ ആഫ്രിക്കയുടെ മീതെ അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ റോക്കറ്റിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം പ്രവർത്തിച്ചു അതോടെ ആദ്യ റോക്കറ്റ് വേർപെട്ട് സമുദ്രത്തിൽ വീണു അപ്പോളോയുടെ വേഗം മണിക്കൂറിൽ ഇരുപത്തിയേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ആയി വാഹനം ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായി തീരാൻ ഈ ഗതിവേഗം മതിയായിരുന്നു സഞ്ചാരികൾ വാഹനത്തിലെ വിവിധ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ബോധ്യം വരുത്തിയ ശേഷം റോക്കറ്റിൻ്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം എരിച്ച് ഗതിവേഗം മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആക്കി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കലർന്നതായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഇന്ധനം ഭൂമിയുടെ ആകർഷണ മേഖലയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അപ്പോളോ കുതിച്ചു വേഗം കൂട്ടുന്ന ഈ എരിക്കലിന് ട്രാൻസ് ലോണാർ ഇൻസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റോക്കറ്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് നേരം എരിച്ച് ദിശ ശരിപ്പെടുത്തി വാഹനം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രന് സ്വന്തം ഭ്രമണപഥത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായതിനാൽ ഇരുപതിന് ചന്ദ്രൻ എവിടെയായിരിക്കുമെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി ആ സ്ഥാനം ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയാണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇപ്രകാരം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് റോക്കറ്റ് എരിച്ച് ഗതിവ്യത്യാസം വരുത്തിയത് ഇതിനുശേഷം റെട്രോ റോക്കറ്റുകൾ എരിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ ഗതിവേഗം ക്രമേണ കുറച്ചു സാധാരണ റോക്കറ്റുകൾ എരിക്കുമ്പോൾ റോക്കറ്റിന്റെ പിൻഭാഗത്തു കൂടി ബഹിർഗമിക്കുന്ന വാതകങ്ങളുടെ ശക്തിക്ക് തുല്യമായ ശക്തിയോടെ റോക്കറ്റ് മുൻപോട്ട് നീങ്ങും റെട്രോ റോക്കറ്റുകൾ മുൻപോട്ടാണ് എരിക്കുന്നത് 
അപ്പോൾ വാഹനം പുറകോട്ട് തള്ളപ്പെടും വേഗം കുറയും റോക്കറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്നാം ചലന നിയമപ്രകാരമാണ് റെട്രോ റോക്കറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഗതിവേഗം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ മണിക്കൂറിലാക്കി അപ്പോൾ വാഹനം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ആകർഷണം മിക്കവാറും തുല്യമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലായിരിക്കും ഈ സമഗുരുത്വ മേഖല കടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാഹനത്തിന്റെ ഗതിവേഗം മണിക്കൂറിൽ എണ്ണായിരം കിലോമീറ്ററായി ഉയർന്നു ചന്ദ്രന്റെ ആകർഷണമാണ് ഈ ഗതിവേഗ വർധനയ്ക്ക് കാരണം അപ്പോളോ രണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ മറുവശത്ത് എത്തിയപ്പോൾ റെട്രോ റോക്കറ്റ് വീണ്ടും എരിച്ച് ഗതിവേഗം അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂറാക്കി കുറച്ച് വാഹനത്തെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ചു ആൾഡിനും ആസ്ട്രോങ്ങും ചന്ദ്രപേടകത്തിൽ കടന്നു കോളിൻസ് മാതൃപേടകമായ കൊളംബിയയെ നയിച്ചു ചന്ദ്രനെ പന്ത്രണ്ടാം തവണ പ്രദക്ഷിണം വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈഗിളും കൊളംബിയയും തമ്മിൽ വേർപെടുത്തപ്പെട്ടു ഈഗിളിൻ്റെ അവരോഹണ ഭാഗത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് എഞ്ചിൻ ഇരുപത്തിയെട്ട് സെക്കൻഡ് നേരം വരിച്ച് വാഹനത്തെ ശരിയായ പാതയിലെത്തിച്ചു ആയിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഈഗിൾ ചന്ദ്രനിലേക്ക് താഴാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ചലനവും ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ ഏർപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് രാവിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം ഒരു മണി നാൽപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് സെക്കൻഡിന് ഈഗിൾ ചന്ദ്രനിലെ സി ഓഫ് ട്രാങ്കുലിറ്റി അഥവാ പ്രശാന്ത സാഗരത്തിലിറങ്ങി ആ സ്ഥാനത്തിന് ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൽഡറിനും കൊടുത്ത പേര് പ്രശാന്ത ഘട്ടം എന്നർത്ഥമുള്ള ട്രാങ്കുലിറ്റി ബേസ് എന്നാണ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് മണിക്കൂറോളം വാഹനത്തിനുള്ളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ശേഷം പ്രത്യേകതരം കുപ്പായങ്ങളും ശിരോവസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ച് ആംസ്ട്രോങ് എട്ട് മണിക്ക് ചാന്ദ്രപ്രതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചാന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ കാല് കുത്തുമ്പോൾ ആംസ്ട്രോങ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായി തീർന്നു ഒരു മനുഷ്യന് അതൊരു ചെറിയ കാൽവയ്പ്പാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യവംശത്തിന് ഒരു ബൃഹത്തായ കുതിച്ചു ചാട്ടവും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എ മാൻ വൺ ജയൻറ്റ് ലീപ്പ് ഫോർ മാൻ കൈൻഡ് ഏതാനും നേരം ചാന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ നടന്ന ശേഷം ആംസ്ട്രോങ് തിരിച്ചു വന്ന് ആൽഡ്രിനെ ഏണി വഴി ഇറങ്ങാൻ സഹായിച്ചു ഇത്രയും സമയം ആൽഡ്രിൻ ആംസ്ട്രോങ്ങിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് യു എസിന്റെ കൊടി ചന്ദ്രനിൽ നാട്ടി യു എസിലെയും മുൻ യു എസ് ആറിലെയും നിര്യാതരായ ശൂന്യാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ മെഡലുകളും ഒരു ലോഹത്തകടും അവിടെ നിക്ഷേപിച്ചു ലോഹത്തകടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു ഇവിടെ ഭൂഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യർ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി കാലുകുത്തി എ ഡി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് സമസ്ത മാനവർക്കുമായി സമാധാനപരമായി എത്തിച്ചേർന്നു ചാന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ ദശാംശം മൂന്ന് മീറ്റർ മുതൽ ദശാംശം ആറ് മീറ്റർ വരെ വ്യാസമുള്ള ആയിരത്തോളം വക്രതങ്ങളും അനവധി ശിലാഖണ്ഡങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവരുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ദശാംശം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആഴത്തിൽ പതിഞ്ഞതായും ചാന്ദ്രപ്രതലം വഴുക്കലുള്ളതായി അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നും ഇവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും അറിവായിട്ടുണ്ട് ആംസ്ട്രോങ്ങും ആൽഡ്രിനും ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മണ്ണിൻ്റെയും പാറക്കല്ലുകളുടെയും സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുകയും ശാസ്ത്രീയ വിവരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങൾ സൗരവാദത്തിൻ്റെ സംയോഗം നിർണ്ണയിക്കുന്ന യന്ത്രം സോളാർ വിൻഡ് കോമ്പസിഷൻ ഡിറ്റക്ടർ ചാന്ദ്രചലനം മൂൺ ക്വേക്സ് ഉൽക്കാപതനങ്ങളുടെ ആഘാതം തുടങ്ങിയവ നിർണയിക്കുന്ന ഉപകരണം സീസ്മിക് ഡിറ്റക്ടർ ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ചലനങ്ങളും അവ തമ്മിലുള്ള അകലവും മറ്റും കൃത്യമായി നിർണയിക്കുവാൻ സഹായകമായ ലേസർ രശ്മികളെ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ലേസർ റിഫ്ലക്ടർ സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു ഓക്സിജൻ ശേഖരത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം അവർക്ക് കൂടുതൽ സമയം അവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മണിക്കൂർ ചന്ദ്രനിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പേടകത്തിന് പുറത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ചെലവഴിച്ചത് കൊളംബിയ മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഈഗിളിൻ്റെ ആരോഹണ ഭാഗം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഉയർന്നു നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഈഗിൾ ആയിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഉയർന്ന് കൊളംബിയയുമായി സന്ധിച്ചു ഈഗിൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മൂന്ന് പേരും മാതൃപേടകത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു ജൂലൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇന്ത്യൻ സമയം ഇരുപത്തിരണ്ട് മണി ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിന് പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ ഇറങ്ങി ഹെലികോപ്റ്റർ അവരെ ഹോണറ്റ് എന്ന കപ്പലിൽ എത്തിച്ചു പതിനെട്ട് ദിവസത്തേക്ക്
മനുഷ്യരാശിയെ അത് അപകടത്തിലാക്കുമെന്ന ഭയമായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം അമേരിക്കൻ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗവും അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിലെ ചാന്ദ്ര പേടകത്തിന്റെ പൈലറ്റുമായിരുന്ന ബെസ് ആൾട്രിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപതിന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തൊന്നിന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിനോടൊപ്പം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് ബെസ് ആൾട്രിൻ എന്ന എഡ്വിൻ യൂജീൻ ആൾട്രിൻ അർദ്ധചന്ദ്രന് പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പതിനൊന്നിൽ ഒരു ഭാഗം വെളിച്ചമേ ഉള്ളൂ ചന്ദ്രോപരിതലം കണ്ണാടി പോലെ മിനസമുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പർവ്വതങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളും ഉള്ള ചന്ദ്രോപരിതലം പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ നിരക്കിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമാവാസി കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന അർദ്ധചന്ദ്രന് പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വെളിച്ചമുണ്ടാവൂ പൗർണമി കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന അർദ്ധചന്ദ്രനാകട്ടെ അതിലും കുറച്ച് മാത്രമേ വെളിച്ചമുണ്ടാകൂ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഭാഗവും പ്രകാശമാനമായ ചന്ദ്രന് പോലും പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ പകുതി വെളിച്ചമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാകും അതാണ് വാസ്തവം തലതിരിഞ്ഞ ഗ്രഹണങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സൂര്യഗ്രഹണവും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ചന്ദ്രനിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകന് തലതിരിഞ്ഞ പ്രതിഭാസമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷകന് ശുക്രസംതരണം ദൃശ്യമാകുന്നത് പോലെയായിരിക്കും ചന്ദ്രനിലുള്ള നിരീക്ഷകൻ ഭൂമിയിലെ പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ദർശിക്കുന്നത് പേരിടിയിൽ ചടങ്ങിനും ചില ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളും ധൂമകേതുക്കളും പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചാന്ദ്രഗർഭങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂമിക്കഭിമുഖമായി വരുന്ന ഭാഗത്തു മാത്രം ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം വിസ്താരമുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷം ഗർത്തങ്ങളുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിയന്റെ ചട്ടപ്രകാരം പ്രശസ്തരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർ കലാകാരന്മാർ പര്യവേഷകർ പണ്ഡിതർ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരുടെ പേരുകളാണ് ചാന്ദ്രഗർത്തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ആർക്കിമിഡിസും കോപ്പർനിക്കസുമെല്ലാം ചാന്ദ്രഗർത്തങ്ങളുടെ പേരുകളായത് അങ്ങനെയാണ് താപനിലയിലെ ഒളിച്ചുകളി ഭൂമിക്കുള്ളതുപോലെ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചാന്ദ്ര താപനിലയിൽ രാത്രിയും പകലുമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചുകൾ വളരെ വലുതാണ് ചന്ദ്രന്റെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് പകൽ സമയത്തെ താപനില നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ അത് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴും ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചില വലിയ ഗർത്തങ്ങളിലെ താപനില രാത്രി പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏകദേശം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ആയിരിക്കും ചന്ദ്രനും ചില സമയമേഖലകളുണ്ട് ഭൂമിയിലേത് പോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിലും സമയമേഖലകളുണ്ട് ലൂണാർ മീൻ സോളാർ ടൈം അഥവാ എൽ ടി ഭൂമിയിൽ സമയമേഖല തിരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം തന്നെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോപ്പർ നിക്കൻ സമയം വെസ്റ്റ് ട്രാങ്കുലിറ്റി സമയം എന്നിവയെല്ലാം ചന്ദ്രന്റെ സമയമേഖലകളുടെ പേരുകളാണ് ചന്ദ്രനിലെ ഒരു മണിക്കൂറിനെ ചാന്ദ്രമണിക്കൂർ അഥവാ ലൂണവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡെസി ലൂണവർ സെന്റി ലൂണവർ മില്ലി ലൂണവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള തരം തിരിവുകളും Good evening, ladies and gentlemen. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. 
but they also know that there is hope for mankind in their sacrifice. These two men are laying down their lives in mankind's most noble goal, the search for truth and understanding. They will be mourned by their families and friends. They will be mourned by their nation. They will be mourned by the people of the world. They will be mourned by a Mother Earth that dared send two of her sons into the unknown. In their exploration, they stirred the people of the world to feel as one. In their sacrifice, they bind more tightly the brotherhood of man. In ancient days, men looked at stars and saw their heroes in the constellations. In modern times, we do much the same. But our heroes are epic men of flesh and blood. Others will follow and surely find their way home. Man's search will not be denied. But these men were the first, and they will remain the foremost in our hearts. For every human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind. English in the Moon Alangil Luna in the Rebel. Humil in the Sharashari, Moon Alashati, Empathy Nalayati, Nanuchi Moon Kilometer Buriana, Chandran Sinsin. Humil de Vasatin de Ekadesh and Mukpa the Madang Veru, Idura. Humil Chandran Madangan of Yuhatin de Pinda Kendram, Humil de Vasatin de Ekadesh and Nan Lumi Veruna, Ayati Munu Kilometer Ayati. Humil de Berlin Tadis Titi. Unikitum, Uritavana prediction of Jayan, Chandrain, Idivati Ere point of moon of the same day. Moaiditi Nanuti, Edvatnali kilometer ana, Chandrain de Vyasa. Either who made a Vyasa thin day, Nali Lundine car, Alpam Kudalana. Adinal Tane, Chandrain de Uberdala Vistirnam, who made a Patil on the Puravana. Uberdala Tile. Gurutha Krishna Shakti, who made a very little and poor Pedanadindi, Padinir Shadamanavana, Chandrande Uber the Latil Tati Pratipalikina, Suri Pragasham, who me letan, Egadisham, one point, moon the second degree Ledakuno. Saura Yudatile, eight Grahangal day, Sopa Piga, Ubagrahangal, Valipam Gund Chandran, and Jam Stanatana, Param Gundam, Vyasam Gundam, East Anam, Chandrandadane. Adyamai, Chandra Berialam Sparsita, Manishan or Medavastu, Luna Rande Anna. Ayriti Tolayriti, Anbatombadil, Ivahanam, Chandra Berialatilvan Nidicha, Tagarigayan on Diad. Ide Varshandane, Matur Manishan or Medasinaga Sayanamaya, Luna Mona, Chandrande, Pumike Abimuka Malata, Maru Asatinde, Chitramadakuna will visit you. Vijay Garevum, Abagada Rehidumai. Chandra Berilatin Irania, Yana Mena Mahudeli, Ayati Tolati Arvataru, Chandra Nilaranya, Luna Ombadina, Avasa Katagana, Manishine Vahichu Undula, Adite Chandra Yatra, Apollo Yetta and the Yana Nervashi Chengilin, Adimai, Manishan Chandra Nil, Jagaramai Kali Putia, Ayati Tolati Arvatombadil, Apollo Padinuna, Tena, Sunyaga Sayana Tilana, Bumiki Burata. Manishan Chenna Tula, Ore Uru, Sunyaga Sagolam, Chandranana Greek Chindaganaya, Anaxagaros, Anna, Pachapia Logat, Adyamai, Chandranim, Syrian in Elam, Valia Gola Ruba Mulla, Paragalana, in the summer Christian Venetian Chandran, Uru Pragasam, Pagasari Pika Matrame, Syrian Lulu in Adeham, we pray to two Adehatende E. Prastavana. Tadavusichikim, Nada Katalinum, Anna Pithayan Akir Aristotel in the Prabanja Katanil, Martangal Verna, Bhumi, Jellam, Vayu, Akni, Enivade, Golangalayim, Matamilatanaya, Etherile, Naturangalayim, Tamil, Ver the Dikina, Adrithi, Chandran Idil, Nutandalolam, Haudiga Shastrakner, Evishwasatil, Tudarno. 
മധ്യകാലഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ദൂരദർശിനിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ചന്ദ്രൻ ഒരു ഗോള വസ്തുവാണെന്ന് തിരിച്ചറിവ് നേടിത്തുടങ്ങി എന്നിരുന്നാലും അത്യന്തം മിനസമേറിയ ഒരു ഗോളമാണെന്ന ധാരണയായിരുന്നു അതിൽ അധികം പേർക്കും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി ഒൻപതിൽ തന്റെ സിഡേറിയസ് നൻഷ്യസ് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ചന്ദ്രൻ മിനുസമാർന്ന ഒരു ഗോളമല്ല മറിച്ച് കുന്നുകളും കുഴികളും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ഗലീലിയോ പ്രസ്താവിച്ചു പിന്നീട് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജിയോ വാനി ബാറ്റിസ്റ്റ്യു റിച്ചിയോളിയും ഫ്രാഞ്ചസ്കോ മരിയ ഗ്രിബാൾഡിയും ചന്ദ്രന്റെ ഒരു ഭൂപടം തയ്യാറാക്കി അവർ അതിൽ ഗർത്തങ്ങൾക്കും പർവ്വതങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിച്ച പല പേരുകളും ഇന്നും തുടർന്നുപയോഗിച്ചു വരുന്നു ചന്ദ്രന്റെ ഭൂപടങ്ങളിൽ ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങളെ മരിയും അതായത് കടലുകളെന്നും പ്രകാശമാനമായവയും ഏറെ അതായത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളെന്നും നാമകരണം ചെയ്തു ചന്ദ്രന് സസ്യജാലങ്ങളും നിവാസികളും ഉണ്ടാകാം എന്ന വിശ്വാസം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ ശതകങ്ങൾ വരെ പ്രകൃത ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞർ പുലർത്തി പോന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചിൽ ഗ്രേറ്റ് മൂൺ ഹൗസ് വിശ്വസിച്ചവർ ചന്ദ്രനെ അർഹത ജീവികൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നാൽ ഏതാണ്ട് അക്കാലം തന്നെ ഉൽഹം ബിയർ ജൊഹാൻ മാഗ്ല എന്നിവ മാപ്പ സെലനോഗ്രാഫിക ഗർഗോൺ എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ചന്ദ്രനിൽ ജലമോ കാര്യമായ അന്തരീക്ഷമോ ഇല്ല എന്ന് സ്ഥാപിച്ചു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ പകുതിയുടെ അവസാനം വരെ പോലും ചന്ദ്രന്റെ ദൂരപക്ഷ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും തന്നെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലൂണ ത്രീ ആണ് ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ ലൂണർ ഓർബിറ്റർ പ്രോഗ്രാം ദൂരപക്ഷ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകി ആ ഭാഗത്തിന്റെ ഭൂപടം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചന്ദ്രബിംബത്തിന്റെ രണ്ട് മുഖങ്ങൾ ഭൂമിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന അതേ സമയദൈർഘ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നതും അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു വശം മാത്രമേ ദൃഷ്ടിഗോചരമാകുന്നുള്ളൂ മുൻപ് കൂടിയ വേഗത്തിൽ ഭ്രമണം ചെയ്തിരുന്ന ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുമായുള്ള കർഷണ പ്രഭാവങ്ങൾ നിമിത്തം ഭ്രമണ വേഗം കുറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ സ്ഥിരപ്പെടുകയായിരുന്നു ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പ്രതിക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ചെറുതായി ചാഞ്ചാടുന്നതുവഴി ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള വീക്ഷണകോണിൽ മാറ്റം വരുന്നതിനാൽ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ഭാഗം വരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ദൃശ്യമാകും എന്നാൽ ഒരു സമയം പകുതി മാത്രമേ കാണാനാകൂ ഈ പ്രതിഭാസം ലിബറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ടോപ്പോഗ്രഫി ലേസർ ഉപയോഗിച്ചും സ്റ്റീരിയോ ഇമേജിംഗ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ചും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിന്റെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ലമന്റൈൻ മിഷനാണ് അവസാനമായി ഈ വിഷയത്തിൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ദൂരപക്ഷ വശത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പോഗ്രഫിക് ഫീച്ചർ സൗത്ത് പോൾ ഐറ്റ്കൺ ബേസിൻ ആണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞ പ്രദേശം ഇതിനുള്ളിലാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശം ഇതിന് വടക്കുകിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഖഗോള വസ്തു ചന്ദ്രനിൽ വന്നിടിച്ച് സൗത്ത് പോൾ ഐറ്റ്കൻ ബേസിൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ തെറിച്ചുപോയ വസ്തുക്കൾ അടിഞ്ഞാണ് ഈ ഉയർന്ന പ്രദേശം ഉണ്ടായതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇംബ്രിയം സൈറനിറ്റാറ്റിസ് ക്രിസിയം സ്മിത്തൈ ഓറിയന്റിലെ എന്നീ മരിയയിലെയും താഴ്ന്ന കേന്ദ്രഭാഗങ്ങളും ഉയർന്ന അരികുകളും ഉണ്ട് ദൂരപക്ഷ ഭാഗത്തെ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശരാശരി ഉയരം സമീപപക്ഷ ഭാഗത്തിനേക്കാൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടുതലാണ് ഭൂഗർഭശാസ്ത്രപരമായ പരിണാമത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് ഉൽക്കകളും മറ്റുമായുണ്ടായ കൂട്ടിയിടികളാണ് പ്രധാന മരിയയുടെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായ ഉൽക്കാപതനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭൂഗർഭശാസ്ത്രപരമായ കാലഘട്ടങ്ങൾ വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ നെക്ടേറിയൻ അഥവാ മാരെ നെക്ടാറിസ് ലോവർ ഇംബ്രിയൻ അഥവാ മാരെ ഇംബ്രിയം ഓറിയന്റലെ അഥവാ മാരെ ഓറിയന്റലെ എന്നിങ്ങനെ ഈ ഗർത്തങ്ങളെല്ലാം 
ഊട്ടിയുടെ ഫലമായി ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ഒന്നിലധികം വലയങ്ങളുള്ളതും നൂറുകണക്കിന് മുതൽ ആയിരക്കണക്കിന് വരെ കിലോമീറ്ററുകൾ വ്യത്യാസമുള്ളതുമാണ് ഒന്നിലധികം വലയങ്ങളുള്ള കുറച്ച് റിങ്ങുകളുടെ കാലഗണന മാത്രമേ കൃത്യമായി നടത്തിയിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ആപേക്ഷികമായ കാലഗണനയിൽ അവ വളരെയധികം സഹായിക്കും ക്രിസ്റ്റിന് കട്ടികുറഞ്ഞ സമീപ പക്ഷഭാഗത്താണ് ഉൽക്കാപതനങ്ങൾ സാരമായ വൻ ഗർത്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നാൽ താരതമ്യേന കട്ടി കൂടിയ മറുഭാഗത്ത് ഉൽക്കാപതനങ്ങൾ മൂലം കാര്യമായ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചില്ല മരിയയിലെ അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളാണ് പരിണാമത്തിൽ കാര്യമായ പങ്കുവഹിച്ച ചന്ദ്രന്റെ പ്രദക്ഷിണ പദം ക്രാന്തി വൃത്തത്തിന് അഞ്ച് ഡിഗ്രി ചെരുവോട് കൂടിയായതിനാൽ എല്ലാ പൗർണമയിലും അമാവാസയിലും ഗ്രഹണങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല രണ്ട് ഭ്രമണപഥങ്ങളും കൂടിച്ചേരുന്ന രണ്ട് ബിന്ദുക്കളിൽ ഒന്നിനടുത്ത് ചന്ദ്രൻ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഗ്രഹണം നടക്കുകയുള്ളൂ ഗ്രഹണങ്ങളുടെ ആവർത്തനം സാരോസ് ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് വിശദീകരിക്കാം പതിനെട്ട് വർഷവും പതിനൊന്ന് ദിവസവും എട്ട് മണിക്കൂറും ദൈർഘ്യമുള്ള കാലയളവാണ് സരോസ് ചക്രം അതായത് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ കോണീയ വ്യാസങ്ങൾ ഏകദേശം തുല്യമായതിനാലാണ് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യൻ പൂർണമായി മറയ്ക്കപ്പെടുന്ന വിധത്തിലുള്ള പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൗമചാന്ദ്ര വ്യവസ്ഥയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ഫലമായി ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നതോടെ ഇതിന് മാറ്റം വരും അതിനുശേഷം ഭാഗിക ഗ്രഹണങ്ങളും വലയ ഗ്രഹണങ്ങളും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏകദേശം അറുപത് കോടി വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇരുപത്തേഴ് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് നടന്നു എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചന്ദ്രഗ്രഹണം കാണുവാനും ജനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ കോർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ചന്ദ്രന്റെ ആന്തരഘടനയിലുള്ളത് ചന്ദ്രന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കുറച്ചു കാലത്തിനു ശേഷം ചന്ദ്രലെ മാഗ്മ സമുദ്രത്തിന്റെ ഭാഗിക ക്രിസ്റ്റലീകരണം വഴിയാണ് ഈ ഘടന ഉണ്ടായത് എന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ഏകദേശം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി വർഷം മുമ്പായിരുന്നു ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ബാഹ്യ ഭാഗങ്ങളെ ഒരുക്കി മാഗ്മ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഊർജം ലഭ്യമായത് ഭൂമിയുമായി ഉണ്ടായ കൂട്ടിയിടയിൽ നിന്നാണ് സിലിക്കേറ്റ് ധാതുക്കളാൽ സമ്പുഷ്ടമായ മാൻഡിലും പ്ലാജിയോക്ലൈസ് വിഭാഗത്തിലെ ധാതുക്കൾ നിന്ന് ക്രസ്റ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അനോർത്തോസൈറ്റ് എന്ന ധാതു നിറഞ്ഞതാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന കണ്ടെത്തൽ മാഗ്മ സമുദ്ര പരികൽപ്പനയ്ക്ക് ഉപോത്ഭകമാണ് ഓക്സിജൻ സിലിക്കൺ മഗ്നീഷ്യം ഇരുമ്പ് കാൽസ്യം അലുമിനിയം എന്നിവയാണ് ക്രിസ്റ്റിലെ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റിന്റെ ആഴം ഏകദേശം അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മാൻഡിനിനുള്ളിൽ ഭാഗികമായി ഉരുകിയ ബസാൾട്ട് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒലിവിൻ ഓർത്തോപൈറോക്സിൻ ക്ലീനോപൈറോക്സിൻ എന്നീ ധാതുക്കൾ കൂടുതലായി അടങ്ങിയതും ഭൂമിയുടെ മാൻഡിലിനേക്കാൾ ഇരുമ്പിന്റെ അംശം കൂടുതലുള്ളതുമാണ് ചന്ദ്രന്റെ മാൻഡിൽ എന്ന് ബസാൾട്ട് പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഉയർന്ന അളവ് ടൈറ്റാനിയമുള്ള ബസാൾട്ട് പാറകളും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏകജാതീയമല്ല മാൻഡിൽ എന്നും ഊഹിക്കുന്നു ഉപരിതലത്തിന് ആയിരം കിലോമീറ്ററോളം താഴെ മാൻഡിലിൽ ചാന്ദ്രകമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസം ഇടവിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ചാന്ദ്രകമ്പനങ്ങൾക്ക് പ്രധാന കാരണം ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ടൈഡൽ ബലങ്ങളാണ് ചന്ദ്രന്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് നാല് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അയോ കഴിഞ്ഞാൽ സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയേറിയ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എങ്കിലും ചന്ദ്രന്റെ കോർ വളരെ ചെറുതാണെന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് ചന്ദ്രന്റെ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഇത് വരൂ എന്നാൽ മറ്റു ഗോളങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് അമ്പത് ശതമാനത്തോളമാണ് കോറിന്റെ നിർമ്മിതി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാലും സൾഫർ നിക്കൽ എന്നിവയുടെ ചെറിയ അംശങ്ങളുള്ള ഇരുമ്പു കൊണ്ടാണ് കോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥിരമല്ലാത്ത പരിക്രമണ സമയത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗികമായെങ്കിലും ദ്രവാവസ്ഥയിലാണ് കോർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോളോ പരമ്പരയിലെ ആറ് വിക്ഷേപണങ്ങളിൽ നിന്നായി ഇന്നേ വരെ പന്ത്രണ്ട് പേർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിലൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നീലാം സ്ട്രോങ് 
എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ എന്നിവർ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി തുടർന്ന് ഇതേ വർഷം തന്നെ നവംബർ ഇരുപതിന് ചാൾസ് പീറ്റ് കോൺറാഡ് അലൻ ബീൻ എന്നിവർ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തി മൂന്നാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരി ആറിന് അലൻ ഷെഫേർഡ് എഡ്ഗർ മൈക്കിൾ എന്നിവർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങി ഇതേ വർഷം തന്നെ ജൂലൈ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് ഡേവിഡ് സ്കോട്ട് ജെയിംസ് ഇർവിൻ എന്നീ ശാസ്ത്രജ്ഞർ നാലാം ചാന്ദ്ര ദൗത്യവുമായി ചന്ദ്രനിൽ എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ജോൺ യങ് ചാൾസ് ഡ്യൂക്ക് എന്നിവർ ചന്ദ്രനിൽ എത്തി അപ്പോളോയുടെ അവസാന ചാന്ദ്ര ദൗത്യവുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനാലിന് ഹാരിസൺ ജാക്ക് സ്മിത്ത് യൂജിൻ സർനാർ എന്നിവർ ചന്ദ്രനിൽ എത്തി അവസാനമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് യൂജിൻ സെർനാനെയാണ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ചറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചന്ദ്രമാസങ്ങൾ നാല് തരമുണ്ട് നിരീക്ഷകന്റെ സ്ഥാനത്തിനും അളക്കുന്നതിൻ്റെ മാനദണ്ഡത്തിനുമനുസരിച്ച് ചന്ദ്രമാസങ്ങളെ നാല് വിധത്തിൽ എണ്ണാൻ കഴിയും ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ പത്ത് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് സെക്കൻഡുള്ള അനോമലിസ്റ്റിക് ചാന്ദ്രമാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം അഞ്ച് മണിക്കൂർ അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് സെക്കൻഡുള്ള നോഡിക്കൽ ചാന്ദ്രമാസം ഇരുപത്തിയേഴ് ദിവസം ഏഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെക്കൻഡുള്ള താരാഗ്രണ ചന്ദ്രമാസം ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി നാല് മിനിറ്റ് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് സെക്കൻഡുള്ള സിനോഡിക്കൽ ചാന്ദ്രമാസം ചന്ദ്രോപരിതലം ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങൾ ധൂമകേതുക്കൾ ഉൽക്കകൾ എന്നിവയുടെ പതനം മൂലമുണ്ടായ ഗർത്തങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ് ചന്ദ്രോപരിതലം ഒരു ദൂരദർശിനി വഴി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും വ്യാസമുള്ള മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം ഗർത്തങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് കാണാവുന്ന ദൃശ്യത്തിൽ കുറേ കൂടി അധികം ചെറിയ ഗർത്തങ്ങളും ദൃശ്യമാണ് ഇവയിൽ പലതും നൂറ് കണക്കിന് ദക്ഷലക്ഷം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളവയാണ് ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതും അവിടുത്തെ ഭൗതിക ഘടനയുടെ പ്രത്യേകത നിമിത്തമാണ് ഇവ കാലങ്ങളായി യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ നിലകൊള്ളുന്നത് കൂട്ടിയിടി മൂലമുണ്ടായ ഉയർന്ന ഊർജം കാരണം ആദ്യകാലത്ത് ചന്ദ്രന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ദ്രവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ദ്രവരൂപത്തിലെ ചന്ദ്രന്റെ പുറം ഭാഗം മാക്മാ സമുദ്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ ആഴം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്നത് മുതൽ ചന്ദ്രൻ മുഴുവനും തന്നെ മാക്മ സമുദ്രമായിരുന്നു എന്നതുവരെ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് മാക്മ സമുദ്രം തണുത്തപ്പോൾ അത് ഭാഗികമായി ക്രിസ്റ്റിലീകരിക്കപ്പെടുകയും ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിലായി ചന്ദ്രന്റെ ആന്തരിക ഘടന മാറുകയും ചെയ്തു ഒലിവിൻ ക്ലീനോ പൈറോക്സിൻ ഓർത്തോ പൈറോക്സിൻ എന്നീ ധാതുക്കളുടെ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ വഴിയാണ് മാൻഡിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു മാക്മാ സമുദ്രത്തിന്റെ ക്രിസ്റ്റലീകരണം ഏതാണ്ട് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അനാർത്തൈറ്റഡ് ധാതു ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പ്ലവമായി വരികയും ക്രസ്റ്റായി മാറുകയും ചെയ്തു കട്ടിയുള്ള ക്രസ്റ്റ് രൂപം കൊണ്ടപ്പോഴും ഉള്ളിൽ ഉറയ്ക്കാതെ കിടന്ന ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള വസ്തു വേലിയേറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തുടർന്നും ഇളകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഭൂമിയുടെ ഭാഗത്തേക്കുള്ള വശത്തേക്ക് ഇത് കൂടുതൽ തള്ളിയിരുന്നതിനാൽ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായിട്ടുള്ള വശത്തെ പുറന്തോടിന് മറുഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കട്ടി കുറവായി ഏറ്റവും അവസാനം ക്രിസ്റ്റലീകൃതമായ ദ്രാവകങ്ങൾ ക്രസ്റ്റിൻ്റെയും മാൻഡിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്നിച്ചു ചേരാത്തതും ചൂട് പുറത്തുവിടുന്നതുമായ മൂലകങ്ങൾ ചേർന്നുണ്ടായ ഈ ദ്രാവകം ക്രീപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പൊട്ടാഷ്യം ദുർലഭ മൂലകങ്ങൾ ഫോസ്ഫറസ് എന്നതിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഓഷ്യാനസ് പ്രൊസല്ലാരം മരയിമ്പ്രിയം എന്നിവ അടങ്ങിയ 
ബ്രസൽലാറൻ ക്രീം ടെറൈനിലാണ് ഇത് കൂടുതലായും കാണുന്നത് സമീപപക്ഷ ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രദേശം ചന്ദ്രൻ്റെ പുറന്തോടിൻ്റെ ലാവ സ്വഭാവങ്ങളും ഉൽക്കകളും മറ്റു ബഹിരാകാശ വസ്തുക്കളും ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചതിൻ്റെ ക്രമവിവരങ്ങളും മറ്റും ഗവേഷണ വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് ക്രീപ്പ് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയോ തരംഗങ്ങളുടെ ട്രാക്കിംഗ് വഴി ചന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലം അളക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോപ്ലർ പ്രഭാവം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പഠനം നടത്തുന്നത് റേഡിയോ തരംഗത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയിൽ വരുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങളിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലെ ഒരു സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൻ്റെ ദൂരത്തിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൻ്റെ ത്വരണം എത്രയുണ്ടെന്ന് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരു വശം മാത്രമേ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ദൂരപക്ഷ വശത്തെ ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര വ്യക്തമായ ധാരണകളൊന്നുമില്ല ചന്ദ്രൻ്റെ ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത വലിയ ഗർത്ഥങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന വർധനയാണ് ഈ വർധനകൾ മാസ്കോണുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൻ്റെ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള പരിക്രമണത്തിൽ ഇവ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു അതിനാൽ മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനാൽ മനുഷ്യനെ വഹിക്കുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തിലെ മാറ്റങ്ങളെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സാന്ദ്രത ഏറിയ ബസാൾട്ട് അടങ്ങിയ ലാവ ഗർത്തങ്ങളിൽ ഹനീഭവിച്ചതാണ് മാസ്കോണുകൾക്ക് കാരണം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ക്രസ്റ്റ് മാൻഡിൽ പ്രതലത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച പരിഗണിക്കാതെ ലാവ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി വിശദീകരിക്കാനാവില്ല ബസാൾട്ട് സാന്നിധ്യം കാണിക്കാത്ത മാസ്കോണുകളുമുണ്ടെന്ന് ലൂണാർ പ്രോസ്പെക്ടർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓഷ്യാനസ് പൊസല്ലാറം ഭാഗത്ത് ലാവ ഹനീഭവിച്ചുണ്ടായ ബസാൾട്ട് പാറകളുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭാഗം ഗുരുത്വാകർഷ മണ്ഡലത്തിൽ വർധന കാണിക്കുന്നില്ല കാന്തിക ക്ഷേത്രം ലൂണാർ പ്രോസ്പെക്ടർ നൽകിയ വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ചന്ദ്രനിലെ കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഭൂമിയെ അപേക്ഷിച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ കാന്തിക ക്ഷേത്രം വളരെ ദുർബലമാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ നാനോ ടെസ്ല ആണ് ചന്ദ്രനിലെ കാന്തിക ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇത് ഭൂമിയുടേതിൻ്റെ നൂറിലൊരു ഭാഗത്തിലും ചെറുതാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യത്യാസം ചന്ദ്രന് കോറിലെ ജിയോ ഡൈനാമോ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇരട്ട ധ്രുവ കാന്തിക ക്ഷേത്രമില്ല എന്നതാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ കാന്തിക ക്ഷേത്രം ഏകദേശം പൂർണ്ണമായും ക്രസ്റ്റിലാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആദ്യമകാലത്ത് ജിയോ ഡൈനാമോ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ നിന്നും ക്രസ്റ്റ് കാന്തികത നേടിയെന്നതാണ് ഒരു സിദ്ധാന്തം എന്നാൽ കോറിൻ്റെ വലിപ്പക്കുറവ് ഈ പരികൽപ്പനയ്ക്ക് വിലങ്ങുതടിയാണ് ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തതിനാൽ ഭീമൻ ഉൽക്കാപതനങ്ങളുടെ ഫലമായി കാന്തിക ക്ഷേത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് മറ്റൊരു വാദം ഗർത്തങ്ങളുടെ ആൻറ്റിപോഡുകളിലാണ് ക്രിസ്റ്റൽ കാന്തികത കൂടുതൽ എന്നത് ഈ പരികൽപ്പനയ്ക്ക് തെളിവായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നു ഉൽക്കകളുടെയും മറ്റും കൂട്ടിയിടിയിൽ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന പ്ലാസ്മയാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമെന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നു ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷം നാമ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ വാതകങ്ങളുടെ അളവും വളരെ കുറവാണ് മർദ്ദ വ്യത്യാസങ്ങൾ വലുതായി അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഭൂമിയുടെ ഘടന പോലെ ചന്ദ്രനും ഉപരിതലവും മാൻഡിലുമുണ്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് പ്രവർത്തനം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഇവിടെ നടക്കുന്നതിനാൽ റാഡോൺ എന്ന വാതകത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്നു ചെറിയ ഉൽക്കകൾ സൗരയൂഥത്തിലെ സൗരവാദത്തിലെ അയോണുകൾ സൂര്യപ്രകാശം എന്നിവ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ പതിക്കുന്നത് മൂലം ഒരു പ്രവർത്തനം അവിടെ നടക്കുന്നു ഈ പ്രവർത്തനമാണ് സ്പട്ടറിംഗ് സ്പട്ടറിംഗ് എന്നാൽ ലോകങ്ങളെ ഉരുക്കുന്ന അവസ്ഥയെന്നാണ് ഇവിടെ ഗുരുത്വാകർഷണം കാണപ്പെടുന്നു 
ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സഹായിക്കപ്പെടുന്ന ധാരാളം വാതകങ്ങൾ ഇവിടെ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഓക്സിജനാണ് ഇവയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലാ വെളിച്ചത്തിന് ചൂടില്ലെങ്കിലും ചന്ദ്രോപരിതലം അങ്ങനെയല്ല ചന്ദ്രനിൽ പകൽ സമയത്തെ ശരാശരി ഉപരിതല താപനില നൂറ്റി ഏഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും രാത്രി സമയത്ത് മൈനസ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസുമാണ് എന്താണ് ഗ്രഹണം സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമി എന്നിവ ഒരു നേരരേഖയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രഹണം എന്ന പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നത് ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് പൗർണമി ദിനത്തിലും സൂര്യഗ്രഹണം നടക്കുന്നത് അമാവാസി ദിനത്തിലുമാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമിടയിൽ ഭൂമി വരുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുന്നതിനെയാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ജൂൺ പതിനാറിന് രാവിലെ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതിന് ദൃശ്യമായി ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്നതിനാൽ ഭൂമിയിൽ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ വീഴുന്നത് സൂര്യഗ്രഹണം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളിലും പൂർണ്ണ ഗ്രഹണവും ഭാഗിക ഗ്രഹണവും നടക്കാറുണ്ട് മുൻ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയും ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റും സർവകലാശാല അധ്യാപകനും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് നാവികസേന പൈലറ്റുമായിരുന്നു നീൽ ആയിഡൻ ആംസ്ട്രോങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് അമേരിക്കയിലെ ഓഹിയോയ്ക്കടുത്തുള്ള പാപ്പാക്കൊനേറ്റ എന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജനനം ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യനാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഥമ ബഹിരാകാശ യാത്ര ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ജമിനി എയ്റ്റ് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ബഹിരാകാശ യാത്ര അപ്പോളോ ഇലവണ്ണിൽ മിഷൻ കമാൻഡർ പദവിയിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്രയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് ഇദ്ദേഹവും ബസ് ആൾഡ്രിനും ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മണിക്കൂർ അവിടെ ചിലവഴിച്ചു ആ സമയത്ത് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് വാഹനത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് കോൺഗ്രേഷണൽ സ്പേസ് മെഡൽ ഓഫ് ഓണർ ലഭിച്ചു അമേരിക്കൻ ചാന്ദ്ര പര്യവേഷണ സംഘത്തിലെ അംഗവും അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യത്തിലെ ചാന്ദ്ര പേടകത്തിന്റെ പൈലറ്റുമായിരുന്ന ബസ് ആൽഡ്രിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ജനുവരി ഇരുപതിന് അമേരിക്കയിലെ ന്യൂ ജേഴ്സിയിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് നീൽ ആസ്ട്രോങ്ങിനൊപ്പം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് ബസ് ആൽഡ്രിൻ എന്ന എഡ്വിൻ യൂജിൻ ആൽഡ്രിൻ മൈക്കൾ കോളിൻസ് ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തി ഒന്നിലേറെ തവണ ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന ആദ്യ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചന്ദ്രനെ വലം വെച്ച രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി എന്നീ ബഹുമതികൾ നേടിയ അമേരിക്കൻ മുൻ ബഹിരാകാശ യാത്രികനും ടെസ്റ്റ് പൈലറ്റും യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എയർഫോഴ്സ് റിസർവിൽ നിന്നും വിരമിച്ച മേജർ ജനറലുമായ മൈക്കിൾ കോളിൻസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ പതിനാല് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്ര ജമിനി പത്തിലായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ച അപ്പോളോ പതിനൊന്നിൻ്റെ കമാൻഡ് മൊഡ്യൂൾ പൈലറ്റ് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബഹിരാകാശ യാത്ര കോളിൻസ് ചന്ദ്രന് ചുറ്റും ഭ്രമണപഥത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ നീലാം സ്ട്രോങ്ങും ബസ് ആൾട്രിനും അപ്പോളോ ചാന്ദ്ര മൊഡ്യൂളിൽ പുറപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അത് ആദ്യത്തെ ലാൻഡിങ് നടത്തി മുപ്പത് തവണ അദ്ദേഹം ചന്ദ്രനെ പരിക്രമണം ചെയ്തു ചാന്ദ്രയാത്ര നടത്തിയ ഇരുപത്തിനാല് പേരിൽ ഒരാളാണ് മൈക്കിൾ കോളിൻസ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഒൻപത് പൂജ്യം നാല് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് അഞ്ച് ഏഴ് രണ്ട് നാല് എന്ന നമ്പറിൽ അയയ്ക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ തുടർന്ന് വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോയുടെയും നോട്ട